Si nos detuviéramos a pensar qué tanto cambian nuestras vidas y las circunstancias que nos rodean año tras año, lo más seguro es que diríamos que mucho. Y entonces, ¿se imaginan cuánto ha cambiado Bogotá en los últimos 62 años? Que es la edad que tengo yo. Hoy nuestra capital ciertamente no es la misma. La cantidad de habitantes aumentó exponencialmente. Ustedes vieron la cifra, 500 mil habitantes cuando este servidor de ustedes llegó al mundo. Eh, y el espacio geográfico se extendió, pero también son más las posibilidades que tiene para progresar. Y así hay que verlo. La ciudad ha habido transformaciones, algunas positivas, otras no tanto y debemos buscar la forma de renovarla y de conservarla. Esas dos palabras son claves, renovación y conservación. Lo que demanda a Bogotá, la Bogotá de nuestros tiempos, es una dosis de modernidad, de competitividad y de desarrollo, mezclarlas en su justo equilibrio, eh, que podemos lograr a través de lo que ustedes conocen mejor que yo, la renovación urbana, una renovación que entrega a los bogotanos del hoy y del mañana una ciudad que a todos nos genere orgullo, que nos genere admiración. Y para hacer esto posible necesitamos construir como una especie de imaginario común, donde coincidan, por supuesto, los intereses de los, de los habitantes de Bogotá, los intereses del Gobierno Nacional, los intereses del Departamento, los intereses del Distrito, de la Academia, del sector privado y los demás actores de la sociedad civil. Y ya es hora, se nos había hecho tarde, de que construyamos las bases que nos permitan proyectar esa Bogotá amable y competitiva que sabemos que debemos y podemos tener. Y lo podemos tener como un patrimonio no solo para los habitantes de Bogotá, sino para el país entero. Porque Bogotá tiene con quién y tiene con qué ser una de las mejores y más modernas capitales del continente, yo diría que del mundo. Por eso podemos pensar y hemos pensado, y así, esa es la actitud, en grandes proyectos, en los que unidos en torno a ese imaginario, a ese objetivo común, todos nos beneficiemos. Lo que requiere Bogotá, ante todo, es integración. Debemos trabajar en una agencia, en una agenda de, de corto plazo y algo muy importante, sentar las bases para una agenda de mucho más largo plazo, porque los grandes proyectos, todos, toman su tiempo. Por nuestra parte, en lo que al Gobierno Nacional le corresponde, podemos decir que Bogotá tiene de oriente y haremos todo, todo lo que esté a nuestro alcance para que cada vez Bogotá avance más. Tenemos un compromiso inquebrantable con la, con la capital, con nuestra capital, pues Bogotá es de los bogotanos, pero también es de los paisas, de los costeños, de los boyacenses, de los opitas. Bogotá, esta ciudad, abre las puertas a todos. Así que apoyar su renovación urbana es también, y así hay que verlo, es apoyar el progreso del país. Y con ese objetivo, con visión de futuro, decidimos renovar el Centro Administrativo Nacional, el CAN, para modernizarlo, para mejorar la calidad de vida, y no solo de los vecinos, sino del de resto de los ciudadanos, porque como ustedes vieron, esto tiene un impacto mucho más allá del de vecindario. El CAN existe hace 60 años eh, y eso pues, nos llevó a, a alguien que pude identificar eh, eh, en, este, en este proyecto, pude identificar una fuente de progreso quien lo diseñó, pero 
seis décadas después es evidente que necesita una, re una renovación. Como ministro de Defensa me tocó vivir en carne propia el mal estado de ese ministerio. Les cuento que llegaban los visitantes al ministerio y había un, una mesita, un trolley con ruedas donde estaban los tintos y de pronto le acercaron el trolley, la señorita se iba a alcanzar el azúcar y el trolley comenzaba a deslizarse. ¿no? Y entonces me tocaba a mí agarrar el, el trolley porque el, el edificio está inclinado, pero no solo eso, me tocó a mí. De, de pura suerte estoy yo aquí parado ante ustedes. Se desplomó el techo ¡rum! y yo hacía cinco minutos me había ido a la oficina. Y el techo se desplomó encima de mi escritorio. Entonces ahí comenzó una, un chiste que eso... Eh, que a mí no me iba a hacer nada ni Alfonso Cano ni el mono Jojoy, sino era el fantasma de Roja Espinilla. <risa> Pero es que me tocó vivirlo en carne propia. Eh, con el tiempo los problemas han crecido, las tuberías están totalmente obsoletas, faltan redes informáticas, hay invasión de vías, de zonas verdes, construcciones ilegales. Y pa, para acabar con todo esto, asumimos esta renovación con el gobierno departamental, con el gobierno distrital, como un compromiso de largo plazo y con soluciones de fondo, de raíz. Pensamos en este proyecto con responsabilidad y evitamos darle una solución fácil eh, que, no garantizara, que nos garantizara un verdadero cambio porque no se trataba de tomar una decisión que fuese popular y efectista de corto plazo, sino una decisión que fuera acertada, que era lo que Bogotá necesitaba. Pudimos prometer eh, cambiar la cara a, al CAN en, en cuatro años o menos, para ganar apoyo rápido, a plazos rápidos, pero hubiese sido un engaño, hubiese sido una irresponsabilidad. Vamos a hacerlo en grande y vamos a hacerlo bien. En 25 años, tiempo en que se podrá culminar esta renovación, en perfecta coincidencia además con los 500 años de Bogotá. Los peatones que se pasean por el CAN van a poder desplazarse por el espacio público que hoy se usa como parqueadero. Además, el CAN estará compuesto por, como ustedes vieron, edificios más altos que ahorren espacio, y no solo por oficinas, sino que va a incluir comercio, viviendas, colegios, escenarios culturales, qué maravilla tener ese, ese teatro que ustedes vieron, para enriquecer la vida urbana. Y no se trata simplemente de arreglar ahí edificios viejos o de ocupar espacios. Esta obra promete estar a la altura de las expectativas y de las realidades de los colombianos del año 2038. Y hoy ustedes, aquí en este foro, pues conocieron el equipo que va a diseñar el futuro Centro Administrativo Nacional. Eh, ya no necesitan presentación, ya se presentaron el Office for Metropolitan Architecture eh, de Holanda, que se ha venido ganando premios en todas partes del mundo, en asocio con dos grandes arquitectos colombianos, los doctores Castro y Gómez, eh, y tienen el reto, el gran reto de convertir el CAN en un hito del desarrollo urbano y en un símbolo de nuestra capital. Esa propuesta fue ganadora de un concurso que lo quisimos hacer con la Cámara de Comercio con toda la transparencia, con todas las de la ley. Se ganaron el concurso de forma unánime, todos los jueces votaron eh, y se ganaron el concurso para crear lo que ustedes acaban de ver, el plan maestro de renovación, el jurado fue un jurado de lujo eh, y la verdad es que eh, emociona conocer ya esto como un diseño real. Y les agradezco muchas felicitaciones y muchos éxitos a los diseñadores, a todos sus equipos, esto ha, 
ha tenido un trabajo detrás enorme, a doctor Andrés, a toda la empresa Virgilio Barco, que creamos para este propósito. Inclusive fue por pura coincidencia, ahí estaba Virgilio Barco, hijo, en una presentación cuando a mí se me ocurrió ponerle el nombre de Virgilio Barco, porque siempre, siempre creyó el presidente Barco en, en el futuro de la ciudad. Y este es un paso que cambiará sin duda alguna la faz de Bogotá. Valga resaltar que la empresa también está impulsando otro proyecto de renovación urbana de largo plazo, bastante menor, pero importante, eh, que es el proyecto Ministerios. Se basa en la idea que ya venía desde los años 50, cuando la propuso Le Courbacier y un grupo de arquitectos colombianos, de situar todos los ministerios en el centro histórico, cerca al eh, Palacio, cerca al Congreso, cerca a las Cortes eh, y cerca a otros ministerios que ya están ahí como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda. Ahí es donde se mueven los funcionarios y si queremos un gobierno eficiente tenemos que pensar en facilitar esa movilidad. Con el proyecto de ministerios, concentrando los que están dispersos por toda Bogotá, de paso ayudamos a recuperar una zona que hoy presenta problemas. Además, contribuimos a la movilidad y pasamos a, a la órbita estatal algunos bienes patrimoniales que están hoy en muy mal estado. Por supuesto, como el de la CAN, que este también es un proyecto de largo plazo, en el que por lo pronto estamos apenas iniciando ese proceso, depende de muchas personas, incluso de los presentes, que estas ideas sigan guiando el desarrollo hacia el final, sin perder nunca el norte, el objetivo, el rumbo. También es una constante búsqueda de lo mejor para, para Bogotá y en ese proceso, en esa constante búsqueda, nos unimos a la Cámara de Comercio y a Corferias eh, para construir el Centro Internacional de Convenciones que le hemos puesto el nombre, el nombre de Ágora, eh, Ágora Bogotá. En 10 años, este centro de convenciones nos va a permitir competir con cualquier centro de, conven de convenciones a nivel mundial, eh, como una de las sedes de grandes eventos, además convertirá a Bogotá en uno de los destinos más atractivos, también para el turismo, porque esta obra no está pensada solo, sola, sino que hace parte de un gran proyecto de revitalización urbana, que se llama eh, Innovo, es un nombre muy innovador, Innovo, que, dar, que dará paso al primer distrito turístico de ferias, eventos y convenciones de Bogotá. Sabemos que la gente espera con ilusión una solución real y definitiva al problema del transporte público, que también hace parte de la modernidad y de la competitividad de una ciudad. Hemos cumplido el compromiso con el distrito y con los bogotanos, el compromiso de parte nuestra para construir el metro. Nos unimos para cofinanciar el proyecto y en la actualidad se están realizando los estudios y diseños que esperamos estén finalmente listos para el primer semestre del año entrante. En cuanto al Transmilenio, siempre, siempre hemos dicho que apoyamos su construcción en la avenida Boyacá y estamos dispuestos a cofinanciar el 70%, 70% para hacerlo realidad. Apenas el distrito nos presente los estudios y nos presente los diseños de la obra, se hará esa inversión. Asimismo, para conectar el Transmilenio con el aeropuerto El Dorado, Dispusimos el año pasado más de 85 mil millones de pesos que, infortunadamente, no fueron utilizados. Y es ahora al distrito a quien, el que tiene a su cargo eh, los estudios técnicos. Y valga decir que este aeropuerto, con sus nuevas y modernas terminales que nos deben llenar de orgullo, es un primer ejemplo de ese nuevo urbanismo que queremos que nos identifique. 
Apoyamos también el proyecto del tren de cercanías, que va a conectar los municipios cercanos con la capital. En agosto de este año, hace un par de meses, cumplimos nuestra palabra y le entregamos al distrito las líneas férreas que están en la zona urbana de Bogotá y que eran de propiedad de la nación. También estamos listos, siempre lo hemos dicho, para contribuir a la construcción de la avenida longitudinal de Occidente, la famosa ALO, para que el transporte de carga deje, deje de ser una de las causas de la congestión vehicular en la ciudad. El Gobierno Nacional, mi gobierno cree en Bogotá, yo soy bogotano, y ve en Bogotá una ciudad llena de posibilidades y de progreso. Por ello le seguiremos apostando a estos y otros grandes proyectos, como por ejemplo, aquí se mencionó, la recuperación del río Bogotá. No puede ser que seamos capaces de recuperar 900 kilómetros de la mayor hidrovía del país, que será el río Magdalena, que ya comenzamos el, proceso, el proyecto, y no podamos avanzar con mayor éxito en uno de sus afluentes, que es el río de la capital. No puede ser. Y así como queremos cambiarle la cara a Bogotá y la vida a quienes viven en esta gran ciudad, también lo queremos hacer con ciudades como Barranquilla, como Bucaramanga, como Manizales, como Pereira, Montería, Pasto, Cartago, Cali. Allá también estamos haciendo unos esfuerzos grandes para que no me acuse el día de mañana de que, como bogotano, solo me estoy concentrando en Bogotá. Hacer que las ciudades vivan un proceso de renovación urbana fue una de las iniciativas que propusimos en la campaña presidencial y la estamos aplicando a través de un programa que está teniendo y que va a tener una repercusión muy grande, el programa de ciudades sostenibles y competitivas, que con la ayuda del BID estamos aplicando a través de FINDETER. En el marco de este programa, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Manizales, en Pereira, en Montería, en Pasto, se están recuperando los centros de las ciudades y las zonas comerciales que hasta este momento han estado abandonadas. De igual manera, se está interviniendo el Corredor Verde de Cali, el Parque Lineal de la Quebrada de la Iglesia de Bucaramanga y la red de ciclorrutas en Montería, para promover el transporte masivo y promover otras formas de transporte no motorizado. También en Bucaramanga, en Barranquilla y en Montería, apoyamos los planes de mejoramiento integral de barrios que están en las zonas de alto riesgo. Y para mejorar la calidad del espacio público, le apuntamos a la construcción de parques autosostenibles en Barranquilla y en Barranca Bermeja. En fin, estamos brindándoles a las ciudades de nuestro país, porque nuestro país es un país de ciudades, creo que eso es una fortaleza, la oportunidad de convertirse a esas ciudades en polos de desarrollo económico y social, en generadores de bienestar y de calidad de vida a través de la, de la renovación urbana. Y esa presentación que hizo nuestro ilustre arquitecto japonés sobre hacia dónde van las grandes ciudades y cómo, dónde se están concentrando eh, el progreso del mundo, pues nos da a nosotros eh, claridad sobre qué también debemos hacer nosotros mismos con nuestras ciudades. Y celebro por eso que la empresa Virgilio Barco, doctor Andrés, con el apoyo de la doctora Mónica de la Cámara de Comercio, haya realizado este foro sobre renovación urbana y especialmente sobre la renovación del CAN. Como es normal, proyectos de gran calado como este suscitan voces a favor y otros en contra. De ahí que sea tan importante realizar este tipo de encuentros para brindarle tranquilidad e información a la ciudadanía. Yo le decía ahora, Andrés, esta información deberían socializarla, mostrársela a todos los eh, directores de medios, a todos los que opinan, que realmente aquí es un gana-gana, hasta aquí nadie pierde con este tipo de proyectos, todo el mundo gana y eso es lo que hay que hacer entender. Y lo mejor de todo es que es un proyecto 
en el que convergen los esfuerzos del Gobierno Nacional, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Gobernación de Cundinamarca, y, y ahí todos unidos, todos vamos a ganar y todos vamos a estar, que eso es muy importante, con una misma visión, con un mismo objetivo, unidos. Trabajar así es como se producen resultados. Quiero además agradecerle especialmente, señor Gobernador, eh, por su aporte, su aporte en terrenos, pero so, sobre todo por su aporte en su buena voluntad, que desde el principio vio la bondad de este proyecto, se entusiasmó y ha sido muy importante. La vinculación de, eh, de la beneficencia con Dinamarca, pues de los terrenos, pues nos permitió ampliar el proyecto de renovación en algo más de 85, 86 hectáreas, con dos millones y medio de metros cuadrados de construcción prevista. O sea que esto era una parte fundamental. La visión que nos ha unido a los tres, nivel nacional, departamental y distrital, como decía al principio, es una visión de largo plazo, porque aquí antes que nada estamos pensando en el futuro y pensando en grande, como debe ser. Así es como debemos, eh, ojalá, tomar todas estas iniciativas. Nuestra visión es la de una ciudad moderna, una ciudad amable, con buena movilidad, con ur urbanismo de escala humana, con zonas verdes, muy importante las zonas verdes y espacios públicos adecuados. Una ciudad para los bogotanos y para el país y que todos admiremos y que todos cuidemos, cuidemos con, con esmero. Una ciudad competitiva a donde lleguen empresarios de todas las latitudes a hacer eventos, a hacer negocios, a crear empleo y turistas para disfrutar y admirar el encanto de nuestros cerros, de su arquitectura singular. Estaba hace una semana aquí el primer ministro Blair y lo llevé a, a ver eh, Montserrat y eso decía, me decía, esto es una ciudad maravillosa, maravillosa de lo bonita. Los expertos han comprobado que la mejor manera de elevar la competitividad y el atractivo de una ciudad es mejorando su calidad de vida, porque de esta manera se atrae, se atraen talentos, se, se, se atrae gente, la mejor gente para vivir aquí y aportar sus conocimientos y se convierte en una especie de círculo virtuoso. Lo que hace esta gran obra de renovación urbana es precisamente eso, mejora sustancialmente la calidad de vida de Bogotá para que los profesionales, los artistas más destacados de Colombia y del resto del mundo quieran trabajar en la capital. Y no son solo proyectos gubernamentales, hay grandes proyectos de renovación urbana que también cambiarán a Bogotá. Está el proyecto de, de Luis Carlos Sarmiento, ¿cómo se llama, doctor Andrés? El, eh, ciudad, es, eh, es un proyecto que va a reunir, tengo entendido, 18 torres corporativas en tres supermanzanas alrededor de un paseo urbano y comercial de medio kilómetro, y además está creo que al frente, puro al frente del de CAN. Ya creo que están ahí cuatro de las torres de ese proyecto, Avianca, el, eh, Cámara, Cámara de la Infraestructura, que se inauguró hace un par de años, Argos, eh, y eso van a, aporta al, al, a la ciudad futurista y amable que queremos. Otro proyecto bien interesante, más al norte, ese sí queda al norte de la de la ciudad es el Complejo Cultural Prosencio. Eh, a mí me lo mostraron hace, hace un par de meses, eh, que cuenta con los diseños, ni más ni menos, que de eh, uno de los arquitectos más famosos del mundo, que es el británico Norman Foster, que aquí estuvo, estuvo mostrándome ese proyecto, un proyecto lindísimo. Porque el mundo comienza a ver esa nueva Bogotá, que tendrá un urbanismo a la altura de las grandes, ahora, ¿cómo se llaman? Mega, megalópolis, ¿cómo es? No son metrópolis, sino megalópolis eh, del mundo, porque vamos a hacer una de esas megalópolis. O sea, que si vamos a hacer, es mejor que lo hagamos bien. En estos, en estos momentos, y con esto termino, en estos momentos difíciles para la ciudad, quiero reiterar mi compromiso personal, 
y el de todo el gobierno nacional de prestarle especial atención a sus diversos desafíos, que los tiene y muchos. Bogotá no está a la deriva, Bogotá está más presente que nunca en mi trabajo como presidente de la República y confío en que pronto va a superar por las vías institucionales su actual situación. Y quiero reiterar esa palabra, institucionalidad, porque las democracias, todas las democracias, tienen problemas, tienen fricciones, hay intereses encontrados, pero para eso precisamente existen las leyes y existen las instituciones y hay que respetarlas, así como hay que respetar la separación de poderes, que es el eje mismo de nuestro sistema democrático que juramos defender y cumplir. Hay decisiones que competen al presidente y hay decisiones que competen a los jueces y deben respetarse sus linderos, deben respetarse sus procedimientos y sus términos. De mi parte, como jefe de Estado, como guardián de la institucionalidad, he manifestado mi respeto a las decisiones de los organismos de control, pero también al legítimo derecho del alcalde de usar todos, todos los recursos que estén a su disposición que la ley le concede. Desde aquí, invito a los bogotanos a que superemos esta coyuntura dentro de la institucionalidad y dentro de nuestras leyes, con seriedad, con prudencia y con madurez política. Y aprovecho para hacer un llamado también a las cabezas de los órganos de control, para que cualquier diferencia que tengan la ventilen igualmente por las vías institucionales, con mesura, con respeto y sin pasar jamás al terreno eh, personal, mediático. Y me propongo, me propongo por ello reunirme individualmente con el alcalde Petro y con los jefes de los organismos de control para asegurarnos de que las instituciones, como debe ser en una democracia fuerte, prevalezcan, siempre prevalezcan las instituciones. Entre tanto, cualquier manifestación o movilización en pro o en contra de las decisiones que hoy afectan a la ciudad es bienvenida y es respetada, como ocurre en cualquier democracia libre, siempre que sea pacífica y no afecte los derechos ni la tranquilidad de los demás ciudadanos. Mi mensaje hoy, desde el Gobierno Nacional, es que seguimos adelante y seguimos firmes en nuestra decisión de respaldar el progreso y el bienestar de la capital de todos los colombianos. Muchas gracias.